നമസ്കാരം അപ്പണീസ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് തവ റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മീനെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളികളുടെ ഒരു ഇഷ്ട വിഭവം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ വൈപ്പിൻകാർക്ക് മീനെന്ന് വെച്ചാൽ ചങ്കല്ല അത് ചങ്കിടിപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് തവാ റോസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി കഴുകിയ മീൻ ഇതേമാതിരി വരഞ്ഞെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാരിനേഷൻ ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻ വരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരഞ്ഞെടുത്ത മീനിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകൾ ചേർത്ത് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മാരിനേഷൻ പിടിക്കാൻ അനുവദിക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു വലിയ നാരങ്ങ അതിൻ്റെ നീര് മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുക ചെറുനാരങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുക കുരു വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് പണിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടരുത് കുരു വീഴാതെ ആ നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുക അത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച കരുവേപ്പില ചേർക്കണം അതുകൂടി നന്നായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു സ്നേഹത്തോടു കൂടി മീനിൻ്റെ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളിലും നന്നായിട്ട് ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി ഇവനെ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പിടിക്കട്ടെ അപ്പം ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് എല്ലാം റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓരോന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതേമാതിരി ഒരു തവ വെക്കണം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ പന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മീൻ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഗ്രില്ലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചെണ്ണ മീൻ്റെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പർ സ്മെൽ ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവനെ തിരിച്ചിടണം അതൊരു വലിയ ചടങ്ങാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങാനും പൊട്ടിപ്പോയാൽ കഴിഞ്ഞു വരാം അവനെ അങ്ങനെ പയ്യെ ആ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇനി ആ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് ഗ്രില്ലാവൻ അനുവദിക്കണം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ സൈഡിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മീനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിക്കരുത് സൈഡിലൂടെ ഒഴിക്കുക ആ താഴത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇനി ഗ്രില്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഗ്രില്ലായി വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഇതാ ഇതേപോലെ ആ മീനിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീൻ വറുത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ കഥ ഇനിയുണ്ട് ബാക്കി പക്ഷെ സ്മെല്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറിനാണ്
കരിവേ പ്ലസ് സ്നേഹത്തോടു കൂടി രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വയ്ക്കുക ഓരോ തണ്ട് ആ കാണാൻ എന്ത് ലുക്കല്ലേ ലുക്കിൽ മാത്രല്ല ടേസ്റ്റിലും കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചേർക്കാൻ പോകുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കൽപ്പവൃക്ഷമായ നാളികേരത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത നല്ല തിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ആ ഉള്ളി മീനിൽ തേച്ച മസാലകളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് മീനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആ ഗ്രേവി മീനിനെ ഒഴിക്കുക കുതിച്ച് തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും തിക്കാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേവി തിക്കായി വരുന്നവരെ ഈ പ്രോസസ്സ് തൊട്ടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ത്രീശ ഗ്രേവി എടുത്തെടുത്ത് ആ മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രേവി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരുമാതിരി ഗ്രേവി തിക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മുകളിലൂടെ തൂണാം നമ്മുടെ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റും ടേസ്റ്റും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണ്ടോ തരുന്നത് ഇങ്ങനെ തൂവിക്കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് ആ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഒന്നുകൂടി വറ്റി വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി അതിങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ തൂവി മീനിൻ്റെ മുകളിലും കുറേ തൂവി കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണോട്ടോ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഗ്രേവി മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീനിൻ്റെ പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കാണ് ഗ്രേവി അതുവരെ ഈ പ്രോസസ് തുടരാം ഉപ്പൊക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം അതുവരെ ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതായത് ആ തക്കാളി ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രം കിടന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് വെന്ത് വരും ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഗ്രേവി നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കണം സൈഡിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം 
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിഷ് അടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഗ്രേവി എല്ലാം നന്നായിട്ട് തെക്കായി നമുക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഇനി സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി മീനെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് പയ്യെടുത്ത് മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ള ആ ഗ്രേവി തിക്കാവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതാ ഇതേപോലെ വെച്ച മീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ തിക്കാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രേവി ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓഹ് സ്മെല്ലും കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൂതിയാവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവമായ മീൻ ഒരു പുതിയ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായ ഫിഷ് തവ ഫ്രൈ അത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഫിഷ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആവോലി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാര പിന്നെ ശേരി അതായത് അധികം മുള്ളില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഒറ്റയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയതുമായ ഫിഷ് നമുക്ക് ഇതുവാരി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാ ബെൽ ബട്ടണും അപ്പോ ഇനിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ ടേക്ക്